Welcome to Tech Life Malam. Each channel is to like, yeah, subscribe, yeah, hit the bell icon for the future videos. So let's go to the video. So now we're going to discuss about the Qualcomm Snapdragon 778G versus Qualcomm Snapdragon 860 comparison. So first of all, now we're going to release the Snapdragon 860 22 March 2021. Qualcomm Snapdragon 778G 19th March 2021. Now we're Fabrication process like no other. Snapdragon 860 7 nanometer process. Qualcomm Snapdragon 778G 6 nanometer process on manufacturer. So, nano nanometer after coroner, after in the Ladana. That means, what is the transistor? Where the transistor in the kilo to Dura on the other coroner, after power efficient direction, after heat generation for a while. So, number in the other discussion, it undertakes the core configuration for China. So, undertakes them. Tri-cluster design. So first Qualcomm Snapdragon 860 is a tri-cluster design. And the first processor is 2.96 GHz and the Cryo 485 core. And the prime core is the Cortex A76 base core. So this is a single core performance. The core is the higher cache memory and the prime core is the core. So the second cluster is the Cryo 485. Same ARM is the A76 base. And the 2.4 GHz clock is the core. So, in the third one, the class is 4.8 GHz and the Cryo 485. It is silver core, that means it is based on the efficiency core at A55 base. This is the Qualcomm Snapdragon 770G. This is the prime core, that is 2.4 GHz clock in the Cryo 670 core. That means the latest generation of the base is the core, that is the A78 core. In the second class, we have 3 2.2 GHz Cryo 678 That means that is the base of the ARM and the A78 base That is the prime core We have the same prime core and full cache memory In the second class, we have a full cache memory It means most of the tasks are done In the third class, we have 4.9 GHz Cryo 670 same as of A55 core in there. So, we have two different components. We have a CPU that is 770 and 730. We have a camera in 60. So, we have a Jeep in there. This is one of the most important things. We have a gaming trend in there. We have a mobile game in there. We have a gaming in there. We have a naming scheme. The Snapdragon 6 series is Adreno 640 The 770G is Adreno 642L No confusion So, I got to worry about the power flow Now, we have specs We have the Snapdragon 6 series Adreno 640 The clock series is 675 MHz We have the Snapdragon 770G Adreno 642 The clock series is 490 MHz So, we have the clock series in the clock Adreno 640, 8th kilo Adreno 640, clock speed is quite low. In the 770G, Adreno 640 is clock speed is quite low. So, we have to use the A60 and 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 the A60 Adreno 640 is the Snapdragon 860 and the 770G is better at work. Now, let's look at the RAM configuration. The Snapdragon 860 is a quad channel memory. It is 60 into 4 and 4 channel. It is LPDA 4X memory and 2133 MHz. Clock speed is 16 GB. It is a maximum memory bandwidth of 31.4 GB per second. Ini adalah mungkin Snapdragon 778G le, RAM yang kurus juga. Ini dual channel memory ana. Ini 3200 megahertz clock kita lihat mana. Ini PDDR5 RAM ana. Ini maximum bandwidth ni orang ni 25.6 GB per second. So, saya ada tu faham ni, kita memerlukan dua orang orang ini tu GPU ni tiada semua orang. Ini kalau memerlukan number 642 L ni kahani kita ni. Ini dua orang orang ini tu performance ni ada dua orang 642 ni kalau korang. Ini tu satu beli ni orang memerlukan RAM satu beli ni tu ini adalah satu faktor ani GPU ni. Baru ni pun dah lah. Nampaknya smartphone chipset ni dedicated ada tulah GPU memory. Kalau yang kita VRAM ni memory, video memory ni ada tu. Nampaknya RAM ni ada ni. 
ഒരു എന്താ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി വെക്കും അതിനൊരു വീഡിയോ മെമ്മറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും സോ ഹയർ ദ ബാൻഡ്വിഡ് ഹയർ ദ മെമ്മറി ബാൻഡ്വിഡ് മറ്റേ റാമിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇത്രയും പെർഫോമൻസ് ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അഡ്രിനോ സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു എല്ലിനെ നമ്മുടെ അഡ്രിനോ സിക്സ് ഫോർട്ടിനേക്കാളും ഫ്ലോക്ക് സ്പീഡും കുറവാണ് സോ അതൊരു ഫാക്ടറും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗെയിമിങ്ങിന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റാം നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വാട്ട് ചാനൽ മെമ്മറി ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഗെയിമിങ്ങിന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ആണ് സെവൻ സെവൻറ്റി ടീനേക്കാൾ സ്പീഡ് പെർഫോമൻസ് കൂടുതൽ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് ഡി എസ് പി ദൻ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രൊസസ് ഈ എ ഐനും ഇമേജ് റെക്കഗ്നേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ് സെക്കൻഡ് സിക്സ് നയൻറ്റി ഡി എസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം പ്രൊസസ്സിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ടെറ ഓപ്പറേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ സെവൻറ്റി ജി ബി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ് സെക്കൻഡ് സെവൻ സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡി എസ് പി ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം പ്രൊസസ്സിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ടെറ ഓപ്പറേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഏതിനാണ് പവർ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് സോ നമ്മുടെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബിയുള്ള എക്സ് സെക്കൻഡ് സെവൻ സെവൻറ്റി ഡി എസ് പി എന്താ പറയുക ഒരു ടോൺ ഡൗൺ വേർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ട്രിപ്പിൾ എയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി എസ് പി നേക്കാൾ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫിഫ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേ സപ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയാണ് സോ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെയും ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ സെവൻറ്റി ജി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഹെഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഒ ബി എസ് സി സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ബെറ്റർ ഡിസ്പ്ലേ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ക്യാമറ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റിയിൽ സ്പെക്ട്ര ത്രീ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് പി ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ ഡുവൽ ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു മെഗാ പിക്സലും സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ വിത്ത് എം എഫ് എൻ ആർ ജെഡ് എസ് എൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എം എഫ് എൻ ആർ മീൻസ് മൾട്ടി ഫ്രെയിൻ നോസ് ഡക്ഷൻ ജെഡ് എസ് എൽ സീറോ ഷട്ടർ ലാക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിപ്സെറ്റിൽ മാക്സിമം വൺ നയൻറ്റി ടു മെഗാ പിക്സൽ വരെ വെക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്പെക്ട്ര ത്രീ എയ്റ്റി ഒരു ഡുവൽ ഫോർട്ടീൻ ബിറ്റ് ഐ എസ് പി ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്പർ വൺ സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ജിയിലെ സ്പെക്ട്ര ഫൈവ് സെവൻറ്റി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഐ എസ് പി ആണ് ഇതൊരു ട്രിപ്പിൾ ഫോർട്ടീൻ ബിറ്റ് ഐ എസ് പി ആണ് സോ ഇതിന് ഡുവൽ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയും സിംഗിൾ ഫുൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയും വിത്ത് എം എഫ് ഫൈനാൻസ് ജെഡ് എസ് എലും പിന്നെ മാക്സിമം വൺ നയൻറ്റി ടു മെഗാ പിക്സലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ സപ്പോർട്ടാണ് രണ്ട് ചിത്രത്തിൻ്റെയും സോ സ്നാപ് ഡ്രൈൻ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റിയിൽ ഫോർ കെ വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസും ടെൻ എയ്റ്റി പി സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസും സെവൻ ട്വൻറ്റി പി അത് ഫോർ എയ്റ്റി എഫ് പി എസിലും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബിയിലും നമുക്ക് ഫോർ കെ തേർട്ടി എഫ് പി എസും ടെൻ എ ജി ബി വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസിലും സെവൻ ട്വൻറ്റി പി അറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റി എഫ് പി എസിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായാലും എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ജിയിനേക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിൽ പക്ഷെ അത്ര വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഫോർ കെ വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസിൽ നിന്ന് ആരും വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നില്ല ആരും ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയില്ല നമുക്ക് ചില ഫോണിൽ തന്നെ ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയാൽ കിട്ടി പക്ഷെ എന്നാലും ഹാർഡ്വെയർ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ക്യാമറ ഐ സിക്സ്റ്റി ആണ് മുന്നിൽ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ചിപ്സിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റിയിൽ ഒരു എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മോഡമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എൽ ടി മോഡാണ് ടു ഗിഗ ബിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് ക്യാമറ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റിയിലെ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മോഡലിൻ്റെ അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ ബിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫൈവ് ജി മോഡും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ കൊടുത്ത് കണ്ടില്ല എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റിയിൽ ആകെ ഒരു സ
പറഞ്ഞ് ക്യാഷ് മെമ്മറി നമ്മുടെ ഫ്ലാഷിപ്സിൻ്റെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു അപ്പർ മിഡ് റേഞ്ച് ഹെഡ്സെറ്റിനെ കാണും പിന്നെ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റിയുടെ കോർ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ഹയർ ആണ് എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ ജി ജിനെ കാണും സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ആൻഡ്യൂറ്റി സ്കോർ നോക്കാം ഇത് വെർഷൻ നയൻ്റെ സ്കോർ ആണ് പിന്നെ സ്നാപ്ഡ്രൈൻ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ക്ലോക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓവറോൾ സ്കോർ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ സി പി സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോറും ജി പി സ്കോർ ടു ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് ഓവറോൾ സ്കോർ സി പി സ്കോർ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് സോ ആൻഡിറ്റിയിലെ ജി പി സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ജി പി യു നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സെവൻ ജി പി സിക്സിൽ അത്രയും പവർഫുൾ അല്ല നമ്മുടെ സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ജിയിൽ അപ്പോൾ ജി പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ആണ് മുന്നിൽ ആൻഡിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ സി പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ആണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് പക്ഷേ കീക് പെഞ്ചിൽ നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് സോ നമ്മുടെ വീഡിയോയെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരാം സോ ഞാൻ പറയാം എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂർലി ഒരു ഗെയിമിംഗ് ചിപ്സെറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ഒരു ഓവറോൾ ഓൾ റൗണ്ടർ ചിപ്സെറ്റ് ആണ് പവർഫുൾ സി പി യു ഒരു കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജി പി യു എന്നാൽ എയ്റ്റ് സിക്സ് അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജി പി യു അല്ല സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ജിയിലെ പിന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സിക്സ് നാല മീറ്റർ ബേസ് ആണ് ഫുൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ജിയിലെ ഹീറ്റിംഗ് കുറവാണ് ഒരു എന്താ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് പെർഫോമർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാണ് ബട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓവറോൾ മിസ് യു ഡിസിഷൻ സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഹിറ്റ